Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la cobertura de la HyperX D2L temporada número 4, ya llegando literalmente a su momento final en esta primera fase de grupos. Este es el último encuentro que tendremos aquí en la HyperX D2L S4. Es nada más y nada menos que Fnatic en la facción de Dyer y Evil Genesis en la facción de Radiant. Es un BO3 que, según mi cocaster que me acompaña en este instante, que es nada más y nada menos que el españolete que todos ustedes quieren verlo sin polo, Chanini. Hello. Eh, me informa que si gana Evil Genesis, ambos se clasifican y Virtus no queda afuera, pero si gana Fanatic, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo era tu lógica? <risa> si, ver, según mis cálculos, si Fanatic gana eh, EG queda fuera de los playoffs y Fanatic se clasifica, mientras que si gana EG se clasifican ambos y queda Virtus Pro eliminada. Con lo cual... Fanatic, no sé hasta qué, o sea, si pierde se clasifica y si gana se clasifica. Con lo cual quizá aquí la motivación viene por parte de IG y las ganas de ganar van a estar más por la parte de los norteamericanos. Así que quizá jueguen más en serio que, que Fanatic. Pero igualmente van a tener que ganarse esas victorias con el sudor de su frente. No creo que Fanatic se deje ganar, ni mucho menos. Así es. Pues nada, habrá que esperar. Aquí está el draft de momento. Eh, ya bastante iniciado turn to pick. Mm, Crystal Maiden Venomancer Bounty Hunter, vemos ya dos supports Uno Flainer Por parte de Fnatic vemos el Clockwork del señor Trixie con casi total seguridad Para la Flame Vemos un Timberso <coughs> que va a ser jugado por Hani al parecer o, o puede que sea al revés, puede que sea Trixie en la flame con el Timberso, Clockwork para Hani, pero aquí eh, lo que más nos sonaría sería ver a Trixie con su Clockwork. Leech va a ser el support, un Leech que suele llevar o no Tail o Fly. Vemos ahora una Mirana para Era en su rol de Hard Carry. Y bueno, detalles a destacar: vemos que han baneado Evil Geniuses al Invoker de Hani, ya que. Ha estado usándolo bastante últimamente. Y muy inteligentemente, hablando de mids, Fanatic ha baneado a Pack. Un Pack que cada vez que puede, EG lo piquea para MSS. Y nada, él está haciendo partidas muy buenas con este héroe, con lo cual tampoco va a poder jugarlo. Gracias a ese ban. Vemos eh, Visage baneado, Sand King baneado. Héroes agresivos que pueden dar problemas. Y nada, de momento no sabemos quién va a ser el carry de IG. Nos falta el pick del carry, nos falta el pick para el medio. Y para Fnatic, nada, nos queda un support más. Un support más puede también ser un Chen, un Enchantress, para la jungla, para No Tail. Un No Tail que, bueno, últimamente está jugando sobre todo Wisp, para el combo de Wisp Tiny, está jugando Venomancer, está jugando... Supports de posición 5, pero si le dejan un Chen o un Enchantress, tiene unos ganks muy buenos. Es un jugador muy agresivo con estos héroes y que muchas veces le gana el early game él solo a Fnatic. Hmm. Y mientras tanto, IG tomándose tu, uh, su tiempo. Su tiempito. Sí. Vamos a ver entonces una mirada de Hard Carry para Era posiblemente. Sí, sí. Casi con total seguridad. Oh. Tenemos un Stone Spirit MSS. Bueno, al parecer va a ser Timber o Stone Spirit en mid. Se supone que va a ganar Stone Spirit en cuanto a, a, a controlar la línea, ya que va, siempre va a ser más cómodo para un Ranged que para el melee. Eso sí, le va a costar mucho a, al Stone Spirit matar a Timber gracias a ese, a ese Reactive Armor. Y viceversa, a Timber solo le va a costar matar mucho a Stone Spirit a partir del nivel 6. Con lo cual, si quiere matarle, tiene que ser antes de que tenga ese Ball Lightning. Y por ende, necesitarían sí o sí que, va, que venga Leech, venga alguien más para hacer un gank a Stone Spirit. Ya que Stone Spirit, por más que sea un héroe fácil de matar, hasta que tenga nivel 6, el Timber Soul tampoco queremos ser un héroe que puede matar rápidamente. Necesita combos como el Chakram, el Timber Chain y Willing Dead. Hasta que no tenga sí, eso no puede matar a nadie, así que eso es es lo peculiar es. De, esa, de, ese, de, ese de ese enfrentamiento en la línea de medio. Necesitará la ayuda de Lich o tal vez sea una Miana support y ahora recién venga el carry. Vera. También puede ser la típica Roamer, la típica Mirana que va haciendo Roam en mid, 
con esas arrows. Lo que está claro es que en mid lo único que es... Eh, el único nuke con el que cuenta Timber su asegurado es Whirling Death, ya que Timber Chain es muy difícil de acertar en mid, ya que los árboles están muy alejados. Y Chakram lo vas a tener a, a partir del nivel 6, con lo cual van a necesitar rotaciones o quizá un overextend de uno de los dos mids para conseguir una kill. También tenemos, tengamos en cuenta el poder que tiene Evil Genesis en cuanto a esas kills, en, en cuanto a esas rotaciones. Un Bounty Hunter que es muy bueno haciendo ramming, aunque sea solo con ese slow de del ataque de Hinada y ese Shuriken Toss, Venomancer, Crystal Maiden, héroes especialistas en, en llegar a mid y ofrecerle un gank al Storm Spirit. De momento vemos un Nyx Assassin, va a ser el segundo support para Fnatic junto con Lich y al parecer sí, va a ser Clockwork of Flame para Trixie, Timbers o mid, Mirana Carry. Pero wow, cuidado Fnatic porque aunque tengan esa Arrow yo no creo que no se, no se puede comparar al poder que tiene IG, sobre todo de a la hora de hacer ganks. También diría yo en teamfights, pero todo depende de qué tanta durabilidad va a tener la Crystal Maiden y Venomancer. Mm. Ya que necesitarán Teamfight. algo que pueda... O sea, si la teamfight de Billy sale todo correcto, se lanza un buen Poison Nova, se lanza un buen este, Freezing Field de Crystal Maiden, y se lanza un buen Eclipse de Luna, Fanatic pierde la teamfight. Bueno... Pero Te tenemos que ver porque... Sí, por eso digo, eh, lo, sí. lo que tiene que importar ahí es la durabilidad del Venomance y la durabilidad... No, la durabilidad de la Crystal Maiden y la durabilidad de la Luna, más que nada también. Sí. Y Fear vuelve a salvar también Harry. no hay que... Sí, Fear ya está como adoptando esa rol poco a poco. Lo que también hay que tener en cuenta es que Fnatic tiene muy buena contra de iniciación, ya que tenemos el hookshot del Clockwork, tenemos la Arrow de la Mirana, la verdad es que... Eh, una vez iniciada la teamfight pueden llegar muchas cosas desde fuera tanto sea el arrow el hookshot puede llegar un chain frost de leech o sea que tampoco se queda para nada mal fanatic a la hora de iniciar eh, de entrar a una teamfight mejor dicho eso sí en cuanto a poder puro de hard carry luna se merienda una mirana de hecho la mayoría de carries de este juego se merienda una mirana si estamos hablando de dps si estamos hablando de un DPS puro o de potencial de, de daño físico. O, o no solo eso, no hace falta ni que sea uno contra uno. En cuanto a potencial de matar a un equipo, Luna puede, con sus Moonglaves, puede destrozar un equipo y una base. Mientras que una Mirana tiene que tiene que estar mucho más... Mirana es un rol, de, es un rol raro de hard carry, pero más, eh, más al estilo ganker. Por la vida de flecha, no es tanto para un late game, late game, ya que como comunicas cualquier sí. héroe hard carry que nosotros conocemos y vaya el late con Mirana, el hard carry no mencionado va a ganar la Mirana, sí o sí. Pero aún así, vemos muchos equipos como convencidos de que sí, hemos visto incluso a Navi darle a Jabost una Mirana que tenía Manta, tenía Butterfly, tenía Daedalus y aún así. Depende no... de qué tan rápido traigas el farm a ella también. Si, no, si, si, si te demoras en farmearla, vas a perder. Si, te, si farmeas unos ítems increíblemente rápido, pues ganas el juego. Bueno, pero por desgracia eso es como... Es una regla que se cumple con casi cualquier carry. Con lo cual a lo mejor sería mejor ir a por esos ítems en otro héroe. Pero como tú decías, es muy, muy buena en ese early game y mid game por el factor de ese arrow. Le ofrece obtener kills para su equipo. También en esa ultimate es muy buena para escapar, para iniciar. En fin, un héroe completo. Aunque en cuanto a late game carry hay mejores opciones. Así es. Pero bueno, ahora iniciando el encuentro. Tenemos nada más y nada menos que por la facción de Radiant. A los chicos de AB Genesis. Venomancer, AJ, o Crystal Maiden para Foggett. Luna en manos de Fear. Storm Spirit para Mojo Storm Scout, MSS. Sí, Ahora sí lo sabes, meses. Mientras tanto, Universe con el Bounty Hunter. Sí, y para los chicos de Fnatic que van a ocupar el lado Dyer del mapa, vamos a ver a Era con su Mirana, The acompañado Battle por Notail en top como support. Y hablando de support, Fly va a ser el Lich en bot. Haste. Vamos a ver a Hani al final acudiendo a mid con ese Clockwork y va a ser Trixie quien se haga cargo del Timberso en la offlane. Y bueno, este Lich... Veremos cuál va a ser su decisión, si hacer roaming por todo el mapa denegando creeps de distintas líneas o... o se va a quedar en la parte con de el... Boron Lane así con... No le, va... no le va a interesar quedarse en bot porque va a ser un bounty hunter solo, con lo cual va a ser un desperdicio sacrificar dos héroes para lanear contra un, contra un bounty. 
Así es. Y pues nada, Venomancer junto con Crystal Maiden contra Mirana. Ahí va Yello a golpear. Voltea, sí. stun para Yello, lanza la flecha, no la va a lanzar, solo red clicks. Ahí el gay le impacta, no hotel, se acerca a los red clicks. No hotel puede estar en problemas, Luna se acerca, no hay luz en beam. Es un hit más y listo, primer kill para Yello en la parte de top lane. Sí, va a tener que rotar Lich hacia esa posición Pero bueno, para ayudar a su pick. equipo. De un pequeño Gale muere cualquiera. Es curioso lo que ha hecho Iggy y es que le han ahorrado a MSS el hecho de comprarse de tangos. Le han dado un tango cada support, se ha comprado un healing salve y gracias a no tener que comprar tangos ya tiene su botella en camino. Así es. Mientras que... No, Clockwork también. Pero lo que pasa es que Clockwork al final no compró salve. Con lo cual este Storm tiene salve, tiene tangos y tiene botella. Luna ya está a nivel 2, Pequeños. tiene Lux en Beam que hace 75 de daño. Sí. Hmm. Hay un stack, mm, no hay stack. Va, sí, va a ser top el donde vamos a tener que fijar nuestros ojos, ya que bot va a ser muy tranquilo. Dudo mucho que un Bounty Hunter pueda matar a un Timerso y viceversa. Sobre todo hasta que el Timarso tenga más niveles. Nivel 6 nada más. Sí. Mientras tanto, Lich, al parecer, no va a acudir al rescate de top, sino que va a estar zoneando fuera de la línea MSS en mid. No le interesa tampoco que este Storm tenga una free lane. Quieren, porque... enfoque, este, quieren enfocar en sí a que Hani logre realizar ganks con el Clockwork. Quieren eh, comprarle tiempo a Era con su mirana, ya que Era no puede farmear nada. Esta es que gana oro por segundo nada más. 1-1-1-1-1. Uno, 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 uno. Ya que el problema en top es como otra línea ofensiva. Pero más con el Gale, Frostbite, Lego, Lucen, Bin, Nuna, eh, Mirana, Nix o Lich muy analizante. Lich se acaba de mostrar. Ahí está Foget. Va a ser los right clicks. Y ahí está el Frostbite, el Gale. Y va a ser un free kill para no sé quién. Será Yeyo. La flecha se lanza. No le impacta a nadie. Tampoco el stun. Y Fly muere en manos de la Crystal Maiden. Y ahí está. Ahora van a ir por Nothel, posiblemente. No sé exactamente lo que pensaba Lich ahí. O sea, él sabía, literalmente, lo sabía, que delante suya había una Crystal Maiden, un Vermancer y una Luna, y se queda a pelear. Es tan fácil como Frost, lo que hemos visto, Frostbite, Gale, autoataques. Y no hay nada que pueda hacer su equipo al respecto. Han intentado ya hacer dos denies, de momento no ha funcionado ninguno, con lo cual las dos kills han sido efectivas para allí. Y Fanatic, que bueno... Hace semana y media hablábamos de cómo eran el equipo de... Bueno, uno de los equipos de moda, etcétera, que estaban jugando muy bien. Y ahora, últimamente, llevan un par de días como fuera de, de su onda. Están como bipolares. Juegan bien, luego juegan mal. La bipolaridad ataca a Nota 2. ¡Qué genial! Pero bueno, no, no olvidemos no, no que... No debería aceptarles eso, sinceramente. No sé. Mm, hombre, los equipos profesionales, si son profesionales, tienen que aprender a ser estables. No pueden ser como lo que está pasando ahora. Fanatic, jugar bien, jugar mal. Pero puede ser el factor de que si pierden, siguen clasificados. Así que... Solo toma una ligera. O... Oh. Bueno, ahora, ahora diré una... Ah, oh. Oh, <risas> LOL. Oh, por Dios. Oh, oh por Dios, no hay tango, pero ahí viene el Foget. Foget, oh, Foget, sí. Llego, llego, llego. Ya, sal. Oh. Ahí es que hay que decir una cosa y es que si EG gana, cierto que Fnatic se clasifica, pero se clasifica como quinto, con lo cual tendrá que jugar más partidos para poder llegar a Las Vegas. Así es. A Fnatic le interesa clasificarse como tercero o como segundo incluso, no sé si va a poder, pero como tercero tendría que jugar muchos menos partidos para no, llegar a Las Vegas. Más. Sí. Con lo cual, bueno, les tendría que interesarles ganar a Fnatic. Y la verdad no sé si serán BO3 o BO1. Encuentros. Sí, bueno, nosotros en cuanto tengamos los datos completos haremos una buena publicación uh -huh. para que todo el mundo se entere. Así es. Y de momento, ¿qué podemos decir del farm? Eh, vemos como tanto Clockwork como Timerso están ahí arriba, con lo cual han ganado sus, están ganando sus respectivas leyes. Clock en, bueno, oh, Clock no, te se ha acercado, el... se suele extendió, le impacta a él, es una Foget, la flecha también, Frost Chain lanzado, no, Frost Blast, perdón. Pero ahora no, el Estelina, Shuriken 2 muere también, cambio uno por uno, pero era, puede que sean problemas. El Slow salió, el Ipsel también, y Fly llega desde lo lejos, oh, alguien muy sabroso y gordito también. MSS con el Sound Spirit para aniquilar a Lich también. Dos por uno a cambio. 
rotaciones perfectas por parte de Yi, mientras que el Clockwork se ha quedado en mid. Sigue al nivel 5, quiere su nivel 6, Honey. Lo va a encontrar dentro de poco. Pero ojo, Trixie también está que farmea muy bien. Tiene sí. Arkane, Butchia sus manos, botella aproximadamente. Recordemos lo bueno, que yo pero... digo. Sí, Didi. Recordemos lo que yo digo. Si un es, es, eh, Team Verso obtiene lo que es fan rápido, unas Arcane Boots rápidas, botellas también, todo eso. A ver, ¿qué hay del otro equipo? Tenemos una Crystal Maiden, tenemos un Venomancer, tenemos una Luna. ¿Qué son esos tres héroes? Bueno, aunque... Hombre, ya, son mantequillas, está Exacto. Claro. Y un Team Verso para, hace para daño puro. Sí. Chakram, Twirling Dead, una buena flecha, un buen stun. Es tan simple como un stun de Nyx o un slow de Lich para que el Team Verso destruya en cuestión de segundos a los dos seres. Por ende, el factor Hoy, Honey, Team Verso aún no nace, mi... pero Hani muere. Sí. Y un nivel El Team Verso, y mira, ¿ves? Ahí se llevó un kill, le un tijón de invisible y ahora puede ir por Foget, ¿no? No, va para atrás ya. Chakra oh. lanzado. Lo regresa. Whirling Dead. Timber Chain no se ha activado. Le impactó oh. hoy. Le mató. Doble cría en Tixi. Y está empezando el factor de Timber Soft. Y puede ir porque está Almeida, ¿no? Puede ir porque está Almeida, creo yo. Se quiere lanzar. En el top le ocurre en algo. Pelea. Así es. Star Soul. Pero le das para Yeyo. Luce mi menote. El hit. El traje. El Reckling Dust sale. Más daño para quién. Va a morir sí o sí o nomás. Y ahora Hanley vuelve a las peleas. Está que se lanza contra todo y todo. Luce en Bim. Le afecta el right click. Pero no. Tiene que ir para atrás. La torre. Pero muy duro. Está el los Fox. Va a salvarlo. Desde lejos. MSS. Se lanza con todo. Le impacta el Vortex. Reman también. Y Hanley logra morir. Doble kill de Universe. Pero ahora Fear en problemas. Es un golpe más, ahora sobrevivir Fear, no, lead de parte de era, pero es triple kill para un Bounty Hunter de Universe. Tres, tres sí, héroes, tres kills track. Es, eh, los dos offlaners van a ser vitales, tú has uh, dicho muy bien cómo el Team Verso puede acabar con los supports de EG y con dos spells. Llega y nada, hace, puede hacer una doble kill, triple kill con el daño puro, pero también está el factor del track gold y ya... Ha estado presente en 6 kills. 5 se las ha llevado él, ha tenido una asistencia. Y algo me dice que de esas 6 kills, por lo menos 3 han sido con track. Con lo cual ya empieza. Ya va a empezar a notarse esa diferencia de oro. De hecho, sí, está el, el oro a, a favor de Iggy. Y si te das cuenta, era una diferencia pequeña, era menos de 1000. Y ahora está llegando a 3000 después de estos track golds. O sea, Así de es. estas track kills. Y ahora Trixie encuentra... Ahí está la Crystal Maiden. Mira todo lo que hace. Por eso es lo que menciono. Oh. Luce, Beam, Eclipse, la fecha le impacta a Timber Chain. No le oh. lanza nada. Ya tiene que huir. Chega lanzado, Red Click. Y es un kill en Split. Pero un shooting en todos. Matan a por el Timber Soul. Y ahí está el Slow. Va a haber un hook en toda la cara de Crystal Maiden. Tiene que ir para atrás. MSS. El Lord matará a Lich también. Pero ojo, están que huyen. Hay track en Mirana. El Manser, la hace Poison Nova. Le afecta la mayoría. Hay Gale. No hay Gale, no hay maná para Gale, pero le lanzan el... Oh, por Dios. Right, Tick, Border, Shuriken 2. Ah, salió Hany. Otro track kill. El gran error aquí de Fnatic es que tenían a Universe con Dust, con cero maná. Con lo cual Universe estaba totalmente free kill. Y lo que hicieron fue, eran, o sea, se dieron la vuelta y empezaron a buscar al Stone Spirit. Un Stone Spirit que tenía tres cuartos de, del mana pool lleno. Con lo cual no iba a morir. Entonces desaprovecharon la posible kill en un Bounty Hunter revelado, fueron detrás de Storm y dieron, dieron una kill en el proceso. Con lo cual tienen que centrarse los chicos de Fnatic. De momento muy buena la ejecución de EG. Eso sí, el farm de Luna bastante mediocre. Tiene threads y poco más. Bueno, mira, está... mira está casi igual. Sí, pero claro, está casi igual, pero por lo menos EG tiene más farm en general. Por lo menos gracias a esos, a esos track goals. Track kills, perdón, no sé por qué digo track goals. En fin. Lel. Radiance top tower is under attack. Lel, lel, lel. Sí, 3500 de oro ya para allí. Dos Se nota mil... bastante. Eh, espera, no, aquí ves que está haciendo. Um, double damage para lo que es el Storm Spirit de MSS. Hay un smoke por campo aparte de los chicos de Fanny, pero lo saben ya que este pequeño ward aquí. Justamente ha indicado que están tres héroes acá y le va a estar presionando nada. ¿Por qué? Porque un smoke. Radiance y ahora, uy, ven a Monster. Ahí se está el Maiden. Team Verso está con unas ganas tremendas de una rubia. Lo tengo visto. Ahí está el doble esto Solamente un stun. Un chakra. Muere Venomaster. Pero también muere Crystal Maiden. 
Llega el Bounty Hunter Track para Mira Nadera y tiene que irse, Mirana. No, espéralo. Oh, llegó, eh. Yeah, yeah. Voy a morir, Mirana, sí o sí. Muere, era. Es más de menos, Manser. Pero ojo, está el céntrico, acabo de un Oh, te digo, ese daño puro es demasiado por parte de Fanti. Pero ojo, ha muerto ahora Lich. Van a ir por quien Trixie huye, pero le lanza el Borges a Hani. El Hookshot no le impacta a nadie. Y va a morir Hani, sí o sí. Chaga lanzado. Daño para MCS. Voy para atrás. No hay muchos árboles. En fin, los veo aquí dos patrones y es que los offlaners están siendo muy importantes en sus respectivos equipos y que el Stone Spirit está siendo 10 veces más relevante que el Clockwork. Está siendo muy importante ya que en todas las kills está llegando con esos Vortex, con esa ralentización que ofrece <risa> Overload, mientras que Trixie no está haciendo nada del otro mundo con ese Clockwork. Está utilizando Cox para escapar, que bueno, es útil, como no, pero no ha tenido ningún tipo de hookshot providencial para ganar una teamfight. Con lo cual, de momento, es Storm marcando la diferencia. Bueno, Fier ahora va a poder caer. Tiene sobre el club ya que ha comprado. Era posee lo que es una cuila nada más. Así que ahora sí, el farm está mucho mejor eh, para Fier que de Era. Pero acá lo fundamental es ese Bounty Hunter y también el Timber Soy Trixie. Sí, sí, so están siendo los, los hombres más importantes en sus respectivos teams. Y hablando de Bounty Hunter, va a ir, puede que vaya por un Desolator. Si super eso greedy, lo hace, claro. Si eso lo hace, sería como indicas muy, pero muy avaricioso. No le da mucha resistencia de vida. Pero tiene unos drums, creo que es suficiente con eso. Y además, ¿por qué no querer bueno, llevar un kill en Miran al instante, o en Hani, o en Lich al pero instante? ¿Estás seguro que unos drums son suficientes contra un Timbers o un Nyx, un Lich? Bueno, si te, te, si te das cuenta, hasta ahora en todas las teamfights. El bounty sigue vivo. El bounty sí, siempre claro, queda vivo. Porque definitivamente EG está llevando la batuta de las fights. Uh -huh. Pero el momento en que Radiant Fnatic Radiant sepa iniciar tower, bien y sepa attack. utilizar sus nukes va a ser otra Dyer's mantequilla, de hecho. Tower Tiene poca vida. Attack. Pero mientras que EG esté a la cabeza de las fights y esté Radiant controlando Radiant las fights EG, sí, puede ir a por Greedy. De hecho, algo que te puede ganar Dyer's partidas en el Dota es ser Greedy cuando te lo puedes permitir. Te puede, te puede dar mucha ventaja. Así es. Y eso es el que me tiene uno. Doble en cae. Sí. Van y por la mía también. Se fue a ti. Y para el Timbers, que okay, ya tiene creo que su Soul Booster. Puede comprarlo ya. Y van a seguir presionando los norteamericanos la línea de top. Mientras que Fanatic se retira en mid. Y va a ver, vamos a tener fight ahora. Pero necesita salir el Timber, so te pega a la base el Timber. Se cura un poco de maná y va a ir a proteger la parte de top. Quién sabe, se moviliza Timber Chain. Uh. Ay, no, al final se retira allí. Se lo Por lo menos la luna. Sí, con sus wards. Bueno, un detalle que se nos ha olvidado comentar es que Pocket con Crystal Maiden está on fire. Eh, no, no sé la estadística porque no, no soy un statman por desgracia, pero sé que tiene muy, muy, muy oh, alto. ¡Oh, medio! ¡Right click! ¡Problemas en Universe! Ay, por acabé. ¿Ha sido Arrow de Mirana? Sí. sí, ha sido una Arrow de Mirana. Bien jugado. De hecho, los Arrows de Mirana están siendo más acertados que los hookshots del Clockwork. Eso debería decir mucho de la actuación de Trixie hasta ahora. De, perdón, de Hani. O oh, MSS. Lo lanzó por para Fly, flecha, le impacta, right click. Último no lanza el check no logró evitarlo. Foy, yo y Freeze sin fin de parte de Fobe, pero rebota, 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 rebota. ¡Oh! El rebote de parte de ese, de ese Chain Frost. Y ahora van a ir por sí. Yeyo. Timber Chain le afecta el daño, Chagan no le da. La flecha es lanzada, right click, no le afecta a la flecha, sin embargo, uy, 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 última de parte, con ese clip en toda la cara, el stun de Nautil le impacta y va a morir sí o sí, Nautil, pero también muere el apoyo en de parte, y ella hace right click, llegó Universe Shooting, que todos era, eh, pero además no te acerques a mi carry, dice el Clockwork, se va uno, se va dos, no se va Hani. Oh. <risa> Hanny, muy divertido el partido. Sí. Muy, muy divertido. Hanny procuró salvar no, va a ser, Va a ser BKB para el Bounty Hunter. Sí, es el que está la pick más inteligente. 
Y nada, Foget, eh, aparte de su win rate, que está bastante bien con Crystal Maiden, eh, está despertando muchas alabanzas por Twitter, la verdad. Me acuerdo en... Eh, no sé contra qué equipo, pero eh, al parecer fue Fogge del que hizo las big plays con el, la posición 5 de hard support. Con lo cual, es, eso te dice mucho. Y bueno, eh, vemos Bloodstone ya para Trixie. Y ahí está el factor de kills. Más kills, sí. más cargas, más supervivencia, más, más, más victoria, pues ya sabes. Sí, esperemos que no tenga la mala suerte que tienen algunos eh, timersos y es que hacen kills, kills, kills y el momento en que hacen bloodstone mueren dos veces seguidas y se quedan con dos cargas. Es lo peor que te puede pasar. O tienes o eres forzado a suicidarte y luego mueres o alguna situación así, con lo cual te quedas con dos cargas nada más con plus bloodstone. Lo hemos llegado a ver en muchos partidos profesionales. Y de momento, ¿qué vemos por parte de, de MSS? Mm, su primer Oblivion Staff terminado, cerca del segundo, con lo cual va a ir directo a por su Orchid. Es una build que se está haciendo prácticamente la, la estándar. No estamos viendo ya ninguna Bloodstone prácticamente en Storm Spirit. Luna tiene ya... Tiene ya cerca su BKB. Le falta Tiene 700, ya tanto el Ogre Club como 800, el Hammer. Sí. 800 le falta. Radiance ¿no? Bottom Tower is under attack. Oh, wow. What? Se robe. ¿Qué, qué, qué? El Courier de Geniuses. Ah, el Courier de Evil Geniuses. ¿Sabes cómo se llama, no? Ah, sí, es como una especie de Les Rack, si no me equivoco. No, no, sabes cómo se llama, no? ¿Cómo? Throwe. Bottom tower is under attack. Throwe de throw. Ah, oh. sí, throwe de throw. Ajá. Qué bueno. El nombre, el nombre suena épico, pero significa la palabra throw. O sea, te entiendes la palabra throw. Y hablando de throws, vamos a tener aquí una pelea en bot, seguramente. Sobre todo Flecha si. ¡Flecha lanzada! Le, 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 le impacta oh. a nadie. Chakra no lo sé, Hookshot. ¡Oh! ¡Pobre Venomaster el que murió al instante! No hubo un poison, no, ni siquiera. Free kill para el Clockwork. Bueno, EG no va a defender esto, pero van a presionar mid y van a presionar top. Aunque Luna no sé qué está haciendo. Teniendo TP decide volver andando. No, no presiona al final la torre de mid, la deja tal cual. Lo mismo Stone, se retira a la jungla de top en vez de pushear. Con lo cual acaban de regalar a Fnatic una torre. Uh -huh. Y ahí lo vemos. El, la gráfica de oro estaba ahí arriba a favor de Iggy por los track gold, track kills. <ríe> y ahora vemos como baja hacia la hacia el terreno de Fnatic. Sobre todo porque han ganado la última fight. Bueno, las últimas dos fights. Y acaban de hacerse con esta torre. Con lo cual va bajando hacia el terreno de Fnatic. La experiencia está en cero, literalmente. Con lo cual muy igualado este partido. Así es, si el marcador de quizá oh. 17, 15, flecha es lanzada, le impacta al menos más una vez más, pero el hit, right click, daño y desaparece fuego, ahora sí. BKB para Luna, veamos si eso puede ser lo que le dé la victoria a los chicos de Evil Genesis en Steam Fights. Y hablando de BKB, Bounty Hunter está a, cin a 100 de oro de tenerla, con lo cual un par de last hits y ya la tiene. Pero no los va a poder encontrar. ¡Flecha! Cual... ¡Oh! Uh, 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 casi le impacta MSS y casi le impacta bien. A este Bounty Hunter le interesa contar con BKB para la siguiente fight. Con lo cual debería de encontrar esos 75 de oro que necesita. Pero no... Tiene miedo de acudir a, a la jungla. Al campo más cercano. Con, los, con esos ursas. Ahora, ahora, ahí está. Ya tiene su BKB. Le va a llegar con el Curia y ahora tenemos dos ceros en EG con BKB. De que, segundos. bueno. Excepto el. Claro, cierto, sin usar ninguno todavía. Y utilizan Smoke, nada más recibe el BKB. Con ahora lo sí, cual van a aprovecharlo. Utiliza, pero hay un Sentry por ahí. Logra 0 0 no, El Sentry no, no revela Smoke. ¿Seguro? 
Sí, sí, tras el parche No lo revela oh, Pero, eh, what? ¿Era? ¿Era? <risa> ¿Qué demonios fue eso? <risa> mm, ya le ha pasado al Lich antes en top antes, no, 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 pero entró fue, contra tres. fue gracioso como, como que era estaba caminando Y todo el vídeo estaba seguía caminando Y ya como que era, hey, ¿cómo están? No, oh, acá muy bien, todo normal <risa> Eh, eh, no, de ser, y recién se empieza a lanzar con todo Después de tres segundos de, 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 de estar así como que al lado era Y como que era, era también Ve todo junto y dice Oh, espera, ah, es un Evil Genesis Blip <risa> Fue gracioso ver eso y esto va a significar quizá un push inminente por parte de Jen Mid. No Así creo es. que haya mucho que les se lo impida. Aunque de, de, de hecho, Mirana va a hacer respawn en nada, dos segundos. Oh, BKB de Junior se lanzó contra Fly al instante. Muere y Gay sale también Poison Nova. El Rack le parte de Messi sale también la Remnant. Oh, por Dios, el Borders. Y Trix siempre le esperes mucho daño. Recibe la flecha, no le impacta nada. Y la flecha, madre mía. Lunes, BKB, Right Clicks, Freezing, Philly, Crystal Median. Más daño. Puede hacer un baile que el team eso. Y quiere ahí por. Oh, por Dios. Fear logra morir. Y también muere Melo Manser. Doble kill para Trixie. Sí. Eh, señores y señoras, vale la pena hacer buyback después del parche solo si vas a matar héroes o si vas a... O si, o si tienes que ayudar sí o sí en una fight, en un push, pero no vale la pena hacer buyback para farmear creeps, con lo cual este buyback definitivamente es bueno. Y si hablamos de cómo EG tenía que... bueno, quería pushear mid, ahora van a ser los chicos de Fnatic que se lleven la tier 2. Además Trixie había, había bajado a 6 cargas en la Bloodstone, pero al hacer buyback y conseguir doble kill ha vuelto a las 8 iniciales, con lo cual ni ha subido ni ha bajado esas cargas con respecto a la compra. Esa flecha... no, no impacta. No impacta en nada. Right click y muere Trixie. Cae la torre tierra de medio. Casi digo, muere Trixie. MS ha utilizado ya el Orchid. O aún no. El señor Stone Spirit. ¿Aló? ¿Aló? Que di digo que si MSS ha utilizado ya Orchid. Hasta ahora no. Ah, ok. Pues entonces será que la acaba de comprar o que no ha podido utilizarla. Sí, se han comprado. Y hablando de que sí. recién comprar, Noutil posee una daga. Hmm. De un buen blink y un buen stone. Fanática de la Team Fire Instante. Sí. El señor Fly está jugando la posición 5 ahora mismo. Mientras que Notail está en la 4. Y ahora sí que sí, ya. ¡Ay, este es el ¡Le impacta! ¡Vamos! Desapareció con la flecha de Pedro Tifa inicia. No te se salva, pero ese Chain Frost empieza a rebotar y rebotar y rebotar y rebotar. ¡Aléjate de mí, Dios mío! Oh, pobre Fogel, se cura con el Magic One, Fear está en problemas, está la huida, está el Team Machine, no le afecta a ningún árbol, Tram se ha activado y ahora Crystal Man es el objetivo. No Tail activa el carapaz, va para atrás huyendo y se va a salvar No Tail. Sí. Fanatic, volviendo a la partida, eh, EG acaba de perder toda la ventaja que tenía gracias al Bounty Hunter y a esas kills. Simplemente ejecutando mejor las Fight Fanatic. Está sabiendo entrar con mejor tempus, con mejor tiempo. Y. Nada. Como que una vez Luna utiliza Eclipse y se gastan las cargas de los BKBs. Una vez se acaban los BKBs. Y si Fanatic queda, queda Timber o vivo, simplemente mueren 3 o 4 héroes en cada fight. Así es. 20 a 20 el marcador. Sí. Madre mía. Sí, el, la experiencia y el oro ya van cayendo hacia el terreno de Fnatic. El oro más lentamente, es una curva menos exagerada, pero la experiencia parece parece un agujero en el suelo. Uf. Así que... Eh, Chara, revisa el, el Skype un segundo. ¿El qué, perdón? El Skype un segundo, nada más. Y bueno, eh... Beca, ve para el Timberso. Oh, oy, 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 oy. Esperamos más resistencia mágica Mejor que BKB Dale tú para Fogel Flecha también oh, Pobre Crystal Maiden Venomaster, Poison Nova Sale el Whirling Dead Hookshot no le afecta nada Y muere el Venomaster también Y te pegan todos a la base sí. Porque tiene, tiene Poison Nova Sí La verdad es que Fanatic salió Oh, oh era bien. Buen picar de parte de Universe Sí 
Fanatic sabiendo simplemente llevar mejor las fights Aparte de que son más difíciles de matar, sobre todo el Timberso y el Clockwork Bastante más difíciles de matar que por ejemplo sus contrapartidas Un Storm Spirit sí, tiene mecanismos de escape Pero si consigues stunearlo con un Arrow, etc. Es, eh, tiene poca vida Tiene nada, 900 en el minuto 26 y tiene 900 de HP este Storm Spirit Mientras que hablamos de un Timerso con casi 2000, con su pasiva al nivel 4, Reactive Armor, un Clockwork también con 1600 de vida prácticamente. Mientras que Bounty Hunter, bueno, tiene 1200, que igualmente muere fácilmente en manos de Timerso. Con lo que nada, de momento ese tanking es ayudando a Fanatic. Y ahora hablando de Fanatics, eh, está a punto de recibir un Smoke Gang encabezando Universe junto con Yeyo. Foget se moviliza también. Las copias del Clover detectaron en el Guardia Venomancer. Podría ser que sepa que estén en Smoke, pero Harry también está en Smoke. Está en visibilidad, Harry. ¡Oh, eres tú! ¡No le impacta nada! Silence para no de flecha en nada. Eclipse. Desaparece Nix. También desaparece ese, ese Lich. Trague parte del Clover. Sale el game. Foget en problemas, pero aquí está. Muere también Hani. Y aquí también va a morir Crystal Mayan. Muere también Crystal Mayan. 3 por 1 el marcador, pero ahora Trixie está en problemas. Ya usó la BKB Siles, no puede hacer nada por desastre. Luego Trixie. Oh, Stone Spirit recibió un arrow de 5 segundos ahí. Bueno, quizá de 4. Pero no puede hacer nada al respecto, Timerson. Y vemos como Mirana apunta hacia Manta. Tiene Yasa, tiene la receta de Manta. de Trixie a esa fight. Así es, también llega Note el tag, eh. Pero quién va a agarrar. Vortex Stone Spirit para hacer si mana y muere si MSS. Sí. Y cuidado ahora con Fier. Si recibe un arrow. Trams. Era. No, yo lo voy a evitar. Pero están que lo persiguen igual. Note tiene que dar ya de usar Stun. Tiene que usar Daga y Stun, Daga y Stun, la velocidad es muy buena. Y está la Stun impacta. La flecha lanzada. Right click. Chakram y muere Fier también. Era muy divertido ver ese chase, ya que eran como dos señoritas cada una encima de su gato, a ver quién corría más rápido. Lo que estamos viendo se traduce en que el equipo que, que inicia mejor va a ganar cada fight. O sea, no, ahora mismo no hay ningún tipo de ventaja para decir Este equipo va a ganar las teamfights porque tiene esta ventaja No, simplemente quien sepa iniciar mejor Y quien, quien sobreviva quizá la iniciación de, del equipo enemigo Y luego sepa hacer la contrainiciación, gana Fnatic lo ha hecho bien, ya que Timberso ha, o ha sobrevivido o ha hecho buyback En esas fights, con lo cual ha podido hacer contrainiciación O sea, matar a los supports enemigos una vez utilizan Eclipse, etc otras veces ha sido IG el que ha matado a, a todo Fnatic, con lo cual muy igualado. Y nada, la tabla de oro va a, ser, va a acabar siendo una, una montaña rusa. Ha bajado, ahora ha subido de nuevo. La de experiencia también ha bajado, ha subido, ha vuelto a bajar. Pero solo significa esto una cosa, y es que vamos a empezar a adentrarnos poco a poco en el late game, minuto 30, y cuando estemos en el 40... Y si Fear consigue un par de objetos más, quizá una manta o quizá directamente un Butterfly, ya va a empezar a ser peligroso su DPS. Top tower is under Mientras tanto, oh, ultimate de Mirana. por Dios. Sí, ultimate de la Nyx, Vendetta, Fear es detectado, ya lo han visto. ¿Qué, de qué demonios? Oh, no, 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 Ah, son todo el equipo de parte de IG. Los ha detectado, se quiere lanzar, se acomoda, dice el flare, el doble stun, pero el Timber Chain no afecta, la flecha sí a Foget, problemas en quién es, nada más en lo que sale Median, Eclipse en toda la cara de Hani también, el pobre, oh, ese es un creep, Trixie te hace el daño, te pega, hay Shuriken todos, pero igual muere Trixie, no, sí muere Trixie, dos por el cambio, ¿eh? y esos cambios no pueden, sí. no pueden suceder así. En fin, eh, está claro que cualquier tipo de, de intercambio de kills siempre va a ser favorecido por el equipo que tenga el Bounty Hunter. 
Pero nada, yo sigo viendo el partido demasiado igualado. La verdad es que no sabría dar un favorito ahora mismo. Podría igual ganar cualquiera de los dos. Y esto es lo bonito de partidos como este. Con lo que hay que estar atentos también a Luna. Que veamos en cuanto a Net Worth. En cuanto a Net Worth está la tercera. Estando el señor Timbers el primero, Bounty Hunter el segundo y Mirana la cuarta. Pero realmente están muy cerca los unos de los otros. Solo destaca un poco el Timberso y luego el resto están muy igualados. De hecho, eh, desde Storm hasta Bounty Hunter hay prácticamente nada de diferencia. Con lo cual, <coughs> héroes con, much, con el network muy parecido. Son cinco héroes, ¿ah? ¿eh? Sí. Tres Pero de bueno, de esos cinco héroes. Sí, tres de IG y dos de Fnatic. Pero felizmente son los dos fundamentales de Fnatic. Sí. Ya que Clockware no es, no es un héroe que deba farmear, no es un héroe que deba tener el, 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 todo el oro del mundo. Es nada más una BKB, un Exerter, una, una algo de resistencia y listo, nada más. Bueno, también, para ser sinceros, también son los, los valiosos. Daga los es tú, no impacta, traje, no te... Y el último, y te mira, y te como que... <risa> <risa> más BKBs para IG, ya es el tercero, esta vez para Storm. Con lo que tenemos uno en Luna, uno en Venomancer, uno en Storm. Quieren evitar a toda costa al señor Timberso. También el Chain Frost puede ser muy molesto. Ya lo hemos visto en aquella fight de mid. Uh, es uno en Bounty Hunter, no Venomancer. <risa> Ay, sí. No sé dónde está mi cabeza ahora mismo. Sí, Venom, eh, Bounty Hunter, Luna, Storm Spirit. Y hablando de Luna, 4.000 de oro para ella. Veremos si decide ir a por el Eagle Song hacia la Butterfly o si decide comprar Yasa para su manta. Puede que sí. Mientras tanto, Mirana, Manta Style, vaya si comunicamos. Eh, vale, Rocket Flare. Luna está muy tranquila. La Nix, ¿dónde está? Está muy atrás. No, está, sí, está un poco atrás. Sí. Están tanteando el terreno los dos equipos. MSS habla con BKB, es un problema muy fuerte judicial, como indicábamos. Tiene BKB, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Es un extraño que no va a tener ni miedo, ni roche, ni, ni nada. Se va a lanzar peor que piedra, matando, que piedra en pelea de, de bandas. <risa> menudo. Se va a lanzar peor dicho, que piedra. <risa> oh, <risa> Trixie. Y sí, ahí está, problemas oh. en Trixie, me queda activada. Están que le buscan Timberchain para huir. Es una carga gastada para huir. Mientras tanto, se lanzó con toda la fecha del impacto Fear. Ay, 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 no, del muere sí o sí. Lanza el chakra. Mientras tanto, como indicaba, se ha lanzado <ríe> MSS con pedo de una piedra. Y Trixie muere. Era. Escapa con un TP en top. Y Hani en busca de su Aganims. Tiene el point booster después de su BKB. Pero bueno, aún le quedan esos 3.000 de oro para acabar su ítem. Partido con muchos BKBs. De los 10 héroes, 5 tienen uno. Quizá incluso le interese a Mirana obtener un BKB más adelante. Quizá su siguiente ítem. Oh, y esa Arrow va a dar en luna. Sin embargo, Fanatic Cauto. Ya que no está Team Person, no está Nix. No está nada más y nada menos que su primordial eh, tanque de DPS en la teamfight. Sí. No, más que DPS, tanque de... de daño... Daño más... Da bueno, daño de, puro. Da más no, de daño, de daño... de daño masivo. Sí, de burst, digamos. Un burst. Sí, pero sabes que a veces las personas no entienden lo que es un burst, como que intentamos sí. buscarle un significado en español, daño masivo, se podría decir. Sí, sí. Hay una Haze ahora para el Clockwork. Sí, ahí está. Travel Boots para Trixie. ¿Lo habíamos visto o no? Eh, es muy común en Timbersos. Es prácticamente lo que vemos en todos los Timbersos. Y es ¡Wow! Que... ¡Qué buen hookshot para Fear! BKB activada. Right click. Saca la KB. Se acabó el stun, la impacta y hasta luego Fear. Sí. Una vez se acaban las cargas de los BKBs, son mantequillas, tanto Luna como, como Bounty Hunter. Y bueno, lo del Travel es muy común ver como a partir de cierto minuto los Timbersos profesionales venden las Mana Boots y van a por sus Travels. 
ya que te ofrece la, la facilidad de una línea está puseada, me teleporto, utilizo tres skills y ya la he limpiado. Literalmente... O de hecho puedes pusharla tú mismo, puedes ser más efectivo que un Atos Prophet. Y si tienes ya Sivas, Sivas, Chakra, Willing Death, has limpiado dos líneas de creeps. Con lo que muy buen ítem para un Timerso a la hora de tanto defender como pushear. Incluso también como en muchas situaciones te vas a ver escapando con un Timerso, con lo cual puedes utilizar... Ya no tienes que comprar más teleports, te teleportas a base en cualquier situación de peligro. Y este Rosan no va a ser... Eh... No va a ser peleado por IG. Con lo cual, no, Free Rosan para los chicos de Fnatic. Así es. Sí. Es no tienen peleado. visión de todas formas. No tienen ningún tipo de visión. Inmortalidad de que... Sí. El Mante no podía. Hay un centre justamente por parte de los chicos de FG, de, FG, sí. de Fnatic. Así que era, era imposible que vaya un Mante solo. Y van a encontrar... Sí, sí, eso. Claro, van a intentar robar quizá el stack de Luna. No, no, no. Oh, no, no, no lo van a encontrar. Top tower has been Podemos echar un vistazo a las gráficas. Han subido de nuevo para IG, aunque van a bajar un poco tras ese error. La experiencia sigue en cero. Después de 37 minutos de partido sigue en cero la experiencia, señores. Y yo creo que estas dos fights que vamos a ver, esta y la siguiente, ya van a ser las decisivas. La, ya uh -huh. que quien gane las dos fights va, van a significar racks. Flecha de lanzada. Sí. Oh. Estuvo cerca de impactar el trasero de Gromancer, pero en fin. Sí. De momento... Como que están, llevan ya bastantes minutos eh, como palpando el terreno a los dos equipos, tampoco... Y si muere alguien, muere solo un héroe y eh, los otros cuatro se retiran, no ha habido ninguna... ¡Flecha! ¡Oh! Ve que ha solo por el pánico que tuvo la flecha. ¡Ay, ay, ay, MSS! Un segundo sí, menos. están forzando muchas cargas también. Eh, Bounty Hunter ha, forzado, ha sido forzado a utilizar BKB antes en los Ancients, junto con Timberso. Con lo que muchas cargas de BKB malgastadas por los dos equipos. Y hablando de Timerson, le está pasando lo que decíamos. Después de tantos minutos de. Después de la Bloodstone y tiene cinco cargas. No, sabe, no, no está aprovechando el objeto. No las ha aumentado, sino que las ha disminuido las cargas. Tiene también un Ultimator. Quizá buscando un, uh, un Shipstick, seguramente. O quizá el Lincoln. Oh, qué gran juego shot. de MC, pero Hookshot le impacta un creep. Beca de parte Hani. Otro BKB. <ríe> en estas fights no, no muere casi nadie, solamente se gastan BKBs. Quizá veamos a un... Oh, era, 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 era. Sí. A lo que nada, me gustaría indicar fue la buena jugada de MC. Sí. ¿Y por qué ha optado Fear? Ah, es un Butterfly ya para él. Ah, okay. Un Butterfly mm, Quizá ahora le falte su Satanic Para estar ya tanky Ese River le va a otorgar HP Va a poder sobrevivir más en fights con esa activa Con lo que va a dar mucho miedo ya Además eh, nivel 17 Con lo cual Eclipse es nivel 3 Creo que no lo ha utilizado el nivel 3 de Eclipse En ninguna fight aún La última fue con nivel 2 Así que la siguiente fight que ocurra 5 contra 5 Puede ser perfectamente para allí O... Oh, Storm Spirit. Sí, por el amor de Dios, la flecha de parte de Era. Sí. Ha sido el, la Sentry que pusieron para Ross. Entonces, eh, Carapace, perdón, Carapace, Impale, Oye, de No Tail, es flecha. Algo, es algo que me, que es algo que res, que me, ha, que me ha dado cuenta hace tiempo, tiempo, tiempo ya, pero creo que, creo que tal vez nunca lo he mencionado. Es una comparación de Ota 1 con Ota 2. Que en Ota 1. Tenías que calcular bien los chainstone. Sí. En cambio, ¿Y? aquí, eh, si está en la fecha de Mirana lanzada y son 5 segundos, esos 5 segundos ocurren, pero si digamos que hay, hay una NIS que entra, lanza el Impel al instante, los 5 segundos siguen ocurriendo. En cambio, en Nota 1, si, si te lanzas una fecha de Mirana, 5 segundos, entra NIS, Impel y solo se dos segundos, esos 2 segundos pasan y, y se recupera el stun. El DR sigue caminando por 2 segundos. Ah, bueno, la verdad es que si soy sincero, el Dota 1 lo he jugado muy esporádicamente. 
y lo he jugado de no de forma seria con lo cual no tampoco me, me... sobre competitivo del Dota 1 sí que sé bastante porque estoy informado en ese aspecto pero el Change Stand no ahí sí que no pero bueno tengamos en cuenta de que Ice Frog es muy muy suyo para estas cosas ya que algunos bugs o más que bugs, algunas limitaciones de mecánicas que tenía el Dota 1 se han quedado en el Dota 2 como simplemente mecánicas del juego. Por ejemplo, que Ghost Scepter rompa, rompa el Ensnare de Naga Siren o, o el hecho de... Los stacks no estaban... No eran... O, o, o que por, el TP te cancele el Ghost Scepter. También, o los stacks, por ejemplo, no fueron ni mucho menos calculados por Icefrog, lo descubrieron los jugadores. O sea, el truco del stack no lo inventó Icefrog. Y nada, son cosas que él simplemente deja que se queden en el juego. Son bugs, o, no, más que bugs, son simplemente cosas que... ¡Oh, no, me no cabe lanzado! Ojo, ¡Se tal... lanzó como piedra! ¡Fly de Zap! ¡No! Sí, Fly murió sin hacer su ultimate. Mientras tanto, Trixie junto con Hardy. Venga, ahí paramos. Sí, Merchant. Right click. Problemas en Trixie. Esto no le impacta a nadie. Mientras tanto, MS se va a matar a Timerson. No, sobrevive. El que muere es Luna. Vaya que parte de él. Era empieza a rellenar. Doble kill en era, pero muere. Era piedra sin mortal. Viene una vez más. Va a tener que morir. Sí o sí muere. Era una vez más. Sí. Mira, kill para Universe, pero no importa ya. Esto se pone muy a favor de Iggy Porque ahora sí ha ganado esta fight Y encima la ha ganado contra un equipo de 6 héroes Ya que era Aegis para ERA Y ahora sí la han conseguido matar dos veces eh, Fear, como hemos dicho, está empezando a destacar ya con su farm Aunque no sea de las... Aunque, porque aunque no sea de los net worths más altos Ya que está el cuarto net worth esta luna Da igual, porque te sirve más... Eh, 15.000 de oro en una luna que 18.000 de oro en un timerso sobre todo en el minuto 43 estoy diciendo un timerso con farm en el early game y en mid game es destructivo pero en el minuto 45 una no luna con 15.000 de oro sí. va a hacer más que un timerso con 18.000 no resalta mucho un timerso que digamos y es más y más que nada también por las cargas del de Dulson tiene sus cargas sí. no ha podido aumentar no sí. ha podido bajar igual que como decías pero ay 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 Shipstick, ese Shipstick va a venir para, va a tener que esperar a que se gasten los BKBs, pero la pregunta aquí es, ¿va a poder sobrevivir Fnatic lo suficiente como para que los BKBs de IG hayan sido gastados? Porque ahora están cayendo como moscas últimamente en estas fights, sobre todo en estas dos últimas. No, en esta última de hecho, es que no ha habido ninguna fight, excepto esta última no ha habido ninguna en los últimos 10 minutos. Lincoln es Fever Bounty Hunter, oh por dios. Sí. ¿A qué te recuerda eso? Oh. Darude Sandstone. Oh, por Dios. Meepos. ¿Dónde está, ¿Dónde está el Nepo? Where, where is Meepo? Bueno, está en el otro equipo, es No Tail. Cierto. ¡Oh, <risa> es un impacta! Timber Chain, flecha, sí. Muere MSS, pero sale el Gale. Poison, no va right click, BKB, Timber Chain, hasta Leo de la Master. La continuación está en parte de No Tail. Va de parte de MSS. Viene para vengarse. Silence en Lich. No puede lanzar el Frost Chain. Está cancelada. Muere Lich también ahora y posiblemente también. Cae en 3 de Fnatic. Él ahora puede que esté en problemas. MSS se cubre el maná. Salta y está el slow. No hay Remnant, pero no hay Vortex. Lucen Beam, right click y muere era. Doble kill para MSS y una haze en sus manos. Eh, un detalle importantísimo de esa fight. Fear malgastó completamente Eclipse y aún así han ganado 4x2 esa fight. Bueno, 4x3 por porque hizo buyback el Stone Spirit. Y eso que no aceptó ni un Lucen Beam de Eclipse acertó a un héroe. Ya que lo utilizó... Lo utilizó en un Clockwork con BKB, con lo cual no tanqueó ningún Lucent Beam y nada, el Dyer's resto del equipo estaba lejos. Así que con un fallo tan grande y aún así fa eh, Fanatic ha perdido la fight. Así que... Es que también se debe que MSS está muy, pero muy pendiente de Fly. No deja que Fly use su ultimate. Hasta ahora en esas sí. dos últimas teamfights, Fly no ha usado su ultimate. No lo ha hecho. Fly está como que, ah, 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 huyendo nada más. <risa> Tiene que huir nada más, Fly, porque ¿qué más puede hacer esta silenciada? Golpear, 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 nada más. Cierto, muy cierto. Y Mirana, después de su manta, ha optado por un MKB. Muy bien hecho, ya que la evasión de Luna no le va a servir para nada. 
la Milana va a empezar a hacer mucho daño. 140 de daño cada por cada autoataque. Sin contar esos autoataques en los que haya proc de minibus, en los que hace 100 de daño más. Y ahora los chicos de Fanatic atentos a Rosan. Sí, en cualquier otra situación ves, ves los equipos y ves el minuto y dirías EG y se win porque tenemos una luna en el late game en el minuto 46 tenemos un bounty hunter con track que, que ha estado dando de esas 36 kills prácticamente 20 o 25 han sido con track pero aún así Fnatic agarrándose al partido para nada aunque las gráficas de oro apuntan hacia EG las de experiencia también pero aún hay cierta esperanza para ellos. Si consiguen un shipstick rápido o como hemos estado viendo, si consiguen el típico Impale, Arrow, Hookshot en cualquiera de los héroes clave de IG, aún pueden ganar la teamfight. Y ganar una teamfight en el minuto 50 con los cooldowns en el respawn significa Rax. Porque matas a un héroe como Luna o Stone Spirit y están 50 segundos sin poder venir a defender. Con lo que... Quien gane estas teamfights de late game, gana el partido. Gana más que nada el push. En la casa de fiel. Oh, por la oh. parte de atrás, como le encantan las mujeres. Mientras tanto, MSS va a ser encontrado por Nute. El tú, no por Dios. El tú, no nadie, madre mía. Saben los economicones. El eclipse se activó. Pero ahí ve que por doquier. Right click, fear nada más. Right click, right click y más. Right click. Chain Frogs lanzado en fly, pero no tuvo impacto. No, espera, sí lo tuvo. Cayó MSS también que el Monkey Hunter. Hook shot para fear de parte de Trixie. Va a morir fear. Hay Monkey Nera. Sí, hay Monkey Nera. Doble kill para Era. Y también será un triple flecha. Es un. No, no, no. Es un triple kill. La otra vez fue otra más. Y fue un team wipe a favor de Fnatic. Pero ¿qué pasó acá? Se activó el ultimate de Fly. Es cosa acá. El ultimate de Fly también era. Ha sido muy eficiente. Ha hecho right click, right click, right click. Bounty Hunter muerto. Right click, right click. Luna muerta. Right click. Cristal. O sea, ha sido, ha sido pim pim muerto. Pim pim muerto. Ha, ha ido matando héroes. Pim pim muerto. Mientras que, mientras que Luna. De nuevo ha fallado Eclipse completamente Así Y es. ha hecho O sea, en vez de hacer pim pim muerto Lo que tanto te ha gustado A los supports de Fnatic Para luego centrarse en el carry Ha estado haciendo focus a Trixie Con lo cual ha acabado matando a Trixie o, Pero lo ha hecho muy 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 tarde O sea, le ha costado mucho Porque es un Timerson Con lo cual una vez se ha dado la vuelta Para seguir matando héroes Estaba solo ya Así que nada Esto lo hemos dicho Fanatic mata a los héroes clave de IG y son unas racks porque los respawns son larguísimos, 50 segundos en la mayoría de héroes. Así es. Y aparte es Rosan para ellos ahora mismo. Y también otro dato importante es que Luna, como hemos dicho, con esos Moonglaves, si es un equipo estático el que tienes enfrente, los Moonglaves van a rebotar y van a destrozar. Pero si es un equipo que, va, que tiene un blink en el... En el... En el Nyx Assassin tiene un Hookshot, además un Aghanims que va a estar utilizando Hookshot constantemente. Tiene un uh, Timberso que está rotando por las teamfights, un Leap en Mirana. Esos Moonglaves no van a ser tan efectivos. Sí, y hasta Leo Roshan. Sí. ¡Oh! ¡Oh! oh Snatchet por Mirana! ¡Madre mía! Ahí está la caída de quién. En problema será, Pato, tiene el Immortal. Ya tiene el Immortal, Freezing fica ese lado y ahora sí. Fear con Darude, digo con Linken y Link de parte era. Oh, y lo dos mató gemas Radiant. Hay dos gemas. Taca, 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 taca. Eh, Snatch por Mirana, esto significa que Venomancer se ha llevado Rosan sí, para su equipo. Venomancer mató a Roshan. Wow. Venomancer Tres kills, la verdad es que este partido está muy... Estoy viendo como que EG está siendo mejor a la hora de llegar en, a los pickups, a los ataques sorpresa, como este último. Mientras que Fnatic está dominando las 5 contra 5. Las fights 5 on 5. Y es que Luna, la verdad, además Luna fue quinto pick, ¿no? Si no me equivoco. Por parte de EG. Con lo que no sé por qué ibas a piquear una Luna con lo que hemos dicho. Literalmente tres de los héroes de Fnatic son especialistas en ir saltando por las teamfights. Timber, Soclo, Quirk, Mirana. Y luego encima Nyx tiene un blink, con lo cual de evitar los rebotes del Eclipse, los rebotes de Moonglaive. Eh, pero 
Ahí está. Satanic y Butterfly para ella. Mirana sigue con su MKB y su manta. Y yo veo una zona negra. ¿Por qué? Porque, bueno, es una zona negra. <risa> Nada más. Ay, ay, ay. Fear. Fear. Chara. Chara. Fear. No sé. Ah, Dios mío. Este encuentro... What? Este encuentro... 40 y 1, 40. Ah, 50 Para. minutos. Está muy entretenido, la verdad. Y... La verdad es que es el primer partido de este BO, BO, BO3. Le pegaría más el, el papel de el, de ser el tercer partido. Ya que Porque, pasa a veces eh, de que... Eh, eh, es, es, quiero que hagas el caso así. Vas a, vas a decir que pasa que el primer encuentro se ve tan épico y digno de decir que fue el replay del año. Y el segundo encuentro termina en un stomp. Sí, eso es. Justo iba a decir eso. <risa> que, el, que el segundo encuentro acaba siendo siempre anticlimático, ah, rápido. Y fue como que... ¿What? Que... <risa> ¿Qué pasó acá? Sí. Pero está la invisibilidad, Yeyo tiene la gema, lo está viendo el Timerson Pero ahora va a ver a Era Ay mamá, tengo miedo, Era, ¿eres tú? Flecha, Force no la pica nadie Tenemos el link en el Fira Puesto en él, me refiero sí. a que Para la gente que no sabe, yo sé que hay algunos pocos tal vez eh, El link no se puede trasladar o traspasar a otra persona o pasar, o usar. Eh, la cosa es que puedas cliquear tu link y cliquear en un, en un, en un error aliado. Y aparte del error aliado, se ha lanzado peor que piedra MSS. Y última parte de Fly. Y ahora va a ir por Lich, pero empieza a rebotar, pero no rebotó lo suficiente. Ha muerto el primero Master. Va a morir posiblemente MSS. Huye con el, con el. Oh, por Dios, la vía de Fanatic. La vía de los chicos de Fanatic. No, usted tiene que huir. Oh. Carapaz. Matan al club a tiempo. Y ahora sí para atrás. Mientras tanto, Fier aún sigue vivo y coleante. Vivo y coleante y con un link encima de él. Fly se ha teleportado delante de Luna con un HP. Literalmente un HP. Y noté con 20 de vida también escapando. En fin. Y además las racks no caen. Muy importante esto ya que Mid ha caído. Las dos, de hecho. La melee y las... Y las rango para Fnatic. Este partido que... Bueno... Está muy cerca de acabarse, muy lejos de acabarse, quiero decir. Están como que no, no hay clausura a este encuentro. No está nadie tomando la ventaja, porque normalmente en el minuto 50, aunque esté igualado un partido, siempre está ese equipo que más o menos es el que ya empieza a destacar, que ya va a la base enemiga. Pero no, ahora está total y completamente incierto el futuro de este partido. Aunque los, lo bonito aquí es que EG tiene casi 15.000 de oro en la gráfica. La experiencia, no, la experiencia está en cero prácticamente. Pero bueno, ese 15.000 de oro no está significando nada. Ya que al fin y al cabo Dota no es sobre quién tiene más oro en la gráfica, sino es quien, quien destruye la base enemiga. Con lo cual, una fight más para Fnatic, como la que hubo en, en mid. ¿sí? En la que utilizan shipstick, matan rápidamente a, a los supports y luego se centran en los carries. Y va a ser mega creeps es que para lo ellos. Lo que porque pasa tienen... acá es que en la team fue de top lane. Fly lanzó su ultimate. Y por mala suerte rebotó en un creep que estaba lejos y no rebotó más. Ah, amigo. Esa fue la tremenda mala suerte de Fly que pudo tener en esa team fight. Y ahora está la vendetta. La flecha se lanza. Le impacta a nadie. El señor Hani tiene un talima, Talisman of Evasion. Supongo que será para un Heaven's Halberd. ¿Mirana se ha hecho con algún objeto nuevo? No. Tiene de hecho casi 4.000 de oro. Quizá le interese un Daedalus. Quizá un Demon Edge. Para pensar ya en el Daedalus. O si nos volvemos un poco locos, una reliquia, una relic para el uh, Rapier. O va a comprar algo. ¿Va a ser relic o va a ser Demon Edge? Ah, va a Butterfly. ser... Sí, en fin. No va a dar espectáculo el señor Era. Uy, bueno, cuidado con el smoke. Demasiado. Flecha le impacta. Foguet se lanzó. Peor que piedra. MSS. Matrix. Y sale el ship. El Vortex Silent. Todo el daño. Pobre Hookshot. De Infinite Trix. Se ha lanzado. Pero encierra nada más a Universe. Tiene que salir de ahí. Timber se ha lanzado. Raik le parte de Fier. Activo el Eclipse. Trix y cae al instante. Es un minuto sin Trix. Pero hay buyback. Flecha le impacta en un Economicon. Y. Hani. Puede que muere. Y logra morir. Oh, por Dios. Clover, Clover, Clover Hit. Sí, murió Clover así. Ute parte de Lich. Pero rebote en los Necronomicon. Nada más. Y ahora, ¿qué pasa acá? Tienen que pusear sí o sí ahora allí. No está Hani. Y aunque parezca mentira. 
o esa flecha no va no a dar a nadie. nadie. Hani con ese Aganim se está haciendo una molestia muy grande para Jin, ya que es Hook, 12 segundos, Hook, 12 segundos. Pero ahora que está muerto, pueden intentar ir al high ground. O oh, no, se retiran, de hecho. Creo Estamos que entrando en una dinámica. Están entra... Sí, eso es. Estamos entrando en la dinámica de equipo chino contra equipo chino. De decir, eh, matamos a Rosan, esperemos al siguiente. Matamos a Rosan, esperemos al siguiente. Y de hecho lo vimos en aquel partido interminable de Internacional. Y es que nada más matar a Rosan, se retiraban a esperar al siguiente. Y el público hacía la ola, gritaban, pero el partido no se acababa. Con lo cual... No sé, es que no sé por qué no han aprovechado los 50 segundos de cooldown en el Clockwork. Oh, se han Dios. retirado. Según los Lincoln Sphere para MSS. Dreams. Darud Storm. Dreams. 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 <risa> Dreams. <risa> bueno. Para los que no sepan las bromas que estamos haciendo con Darude, Sandstorm y los Lincolns, luego pasaremos un link de un vídeo. Ajá, en el que... no, tal vez lo mostraremos al final sí. de este un instante. Eh, espera que se ha lanzado con la ira de Dios, Nutel. Van a ir por Rick, si ve que me lanzaba Poison, no va a bien usado. Y el uh, set chain frost lento y cayendo, el impactando, el, uh, pero nadie más. Ah, oh, bueno. Yeyo, yeyo, yeyo. Yello, yello. Ahora están tres racks desnudas, tanto sí, las del top como las del Pero le quitan el link y ahí está Patrick. Sí. La flecha. Uh, esto se hay que impactarle a MSS. Y oh, mira las situaciones de Luna en top. Y Evil Genesis no puede. Oh, por Dios, las copias de Luna. La barraca está a punto oh, de caer. Casi, casi cae la barraca. Pero como pueden ver. Y G no puede hacer el push, lo intenta, pero está clase de una manera muy lenta. Los Chris van a caer. Luna se lanza con todo y el Clip de Hook Show para Fogel Chip. Sigue el Hani. El Chris sale todo el se riga. Y va a morir sin note. También ha muerto el pobre de Hani. Trixie hace lo que puede, más no es suficiente. Muere Fly también. Viene por las barracas. Y a Fear no le interesa la tinfa. Eso lo quiere romper. Fear está aburrido. Fear está aburrido. Ella tiene ya su butterfly, la flecha le impacta a Fear, pero ¿qué podrá hacer el chico de Fanatic? No puede hacer nada. No, ya está. Ya eh, está. Luna, cuando Luna empieza a autoatacar torres y encima tiene manta, ya no hay nada que hacer. Mira, ya está. Pim, 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 GG. 1-0 para GG. Una hora de partido, 58 minutos. Así muy es. interesante, muy entretenido de ver. Eh, era el último partido de. Bueno, es el, best of, el último best of three, mejor dicho, de la Dituel. Y decíamos como Fnatic quizá iba a entrar desanimado, sin ganas de presentar guerra, pero no. Todo lo contrario, uno de los partidos más largos de la temporada. Así y nada, es. vamos al Game 2. Así es, Fnatic se lleva la derrota del primer encuentro. Evil Genesis toma la victoria, 1-0 a 0 a favor de los chicos de USA. Y nada, venimos con el segundo encuentro, que esperemos sea igual de entretenido que este en cuestión de minutos.